大家好，我是大伟。道家有一套绝活动作，专门锻炼腿脚。这个动作的名字啊，叫做踏云步，非常的厉害啊。我认识一个道长啊，今年九十三岁，每天早上起来啊，必做一套这个踏云步。所以呢，他的身体啊，非常的强壮，气血通达，面色红润。而且最重要的是啊，就是因为他每天练习这个动作，他的腿脚啊，非常的好。爬上爬下是毫不吃力，这套动作我建议啊，大家把它收藏下来，同时啊跟着我好好的学，好好的练一下。练完以后啊，你就会发现这个动作给自己身体带来的好处啊，实在是太多了。你一定要记住一句话，叫做“腿脚有力，浑身有气”。我们身上如何有力气啊，就是要先从腿上来。腿是力量根。好了，话不多说，咱们直接啊开始来讲动作。首先，我给大家演示一下这套动作，大家一定要注意看我的脚踝啊。我们在做的时候啊，侧面啊给大家演示，小腹内收，站直，然后把我们的腿尽可能是往上抬，同时脚尖啊一定要往上勾。大家注意看啊，然后呢，脚往前伸，往前伸的时候，我们的这个脚尖是下压的状态，然后把我们的脚慢慢的往后，你看。去带过来，注意看，这个时候呢，我的脚尖发生了一个变化啊，脚尖从原来的下压变成了往上勾。好，这个时候再勾着脚尖去屈腿，往下压回啊。大家看这个动作，它的细节比较多，所以呢，我给大家演示一下。马上我会把这个动作啊拆分开来给大家。如果说这个动作你把每个细节都做对了，它就能完全的打开我们腿上的全部经络，同时你会感觉有一种气血直冲脚底的感觉。很多人啊，年龄大了一些，他这个脚底发凉啊，脚底啊就感觉难受啊。有的朋友还有一些木，就是因为经络不通。我们通过这个动作把这个经络打通以后，你会有一种啊一下气血通的感觉，特别的通透。所以大家一定要把细节学好，在这里啊提醒大家一下。因为很多人练习这个动作呢，他自己啊可能平衡能力不好。我们在刚开始学的时候，手一定要撑着一堵墙啊，把这个手撑着墙，然后开始练。慢慢的，当你掌握了一定的平衡能力的时候，你就可以慢慢的把手啊松开来。好，我们先来讲啊，第一步啊，就是我们站的时候一定要把小腹啊，你看向内收紧，把我们的腿你看这样抬起来啊，抬起来的时候注意看啊，我们是什么呢？抬腿勾脚尖啊！注意看我的脚尖方向是勾的，然后往下压，腿往下压的时候呢，我们的这个脚尖啊就开始要往下压啊，往前绷着。这个呢就是在拉我们的经络，然后呢慢慢的把脚往后滑，在滑的时候注意看我脚尖的变化，从一开始绷着，哎，慢慢的你看脚尖开始变勾起来了啊，勾起来以后把我们的腿部后侧也给它拉开来了，同时我们再屈腿往前，再开始第二轮的练习。所以说这个动作在练的时候，你看我的右腿是一个不断的去锻炼拉经络的过程，而我的左腿负责什么呢？左腿负责站立平衡。左右腿，你别看左腿没动，但是你在做这个动作的时候，你的所有的支撑发力啊，都是靠着我们的左腿。很多人说啊，人老了以后啊，最怕摔倒，对不对？你念这个动作啊，只要你坚持去念，你老了以后啊，基本上你的平衡能力啊是完全没有问题的。好，我们就这样啊，扶着，刚开始练习啊，一定要扶着墙啊，然后我们开始来，来屈腿啊，勾脚尖啊，大家看我的手的方向代表我的脚尖的方向，你看脚尖往下压啊，然后慢慢的，你看脚尖上勾，抬腿，再来二，三。啊，动作做起来一定要非常的自然。我们就这样，每个腿啊做十下啊。你看我右腿做完了，我拿左腿啊再给大家演示一下。我们把脚尖啊，你看往上抬，往上压，然后勾啊，再抬，再压，再勾啊，就这样反复的进行一个训练啊。在做的时候，你能明显的感觉啊自己的这个腿部啊。发力啊！你的腹部啊发力，甚至有的朋友啊，他感觉整个身体的平衡啊都被调动了，这是一种非常好的现象。我们左右腿各做十下为一组，如果你感觉还不过瘾，感觉练的非常的舒服，你可以做个两到三组每天。好了，这一套踏云步啊就分享到这里，我希望大家把这套动作收藏下来，同时跟着我做完，感觉有用的一定要在评论区下方打上“有用”两个字。帮助更多的人，这套动作是非常值得练习的动作。大家身边如果有腿脚不好的人，也希望大家把这个视频啊转发给他们。我是大伟，在别人那里可能是不传之秘，在我这里啊都会毫无保留的分享给大家。没有关注的一定要关注我一波，谢谢大家。大家好，我是大伟，今天给各位男同志啊分享一个壮阳提高肾气的妙法。
这个方法你把它称之为秘法都不为过，因为我把这个方法分享给很多的朋友，有需要的朋友，他们用了以后啊，反馈都非常的好，而且最牛的地方，大家知道是哪里吗？就是它来的啊，非常的快，而且啊，远效也特别的好。很多人啊，他经常吃一些补的食物啊，想要去壮阳、提高肾气，结果发现呢，可能刚开始还好一些，如果经常吃的话，会发现啊，这个效果就一天不如一天。但是这个方法不仅简单，而且它远效很。长，你用了以后啊，就知道它来的有多好。特别是很多朋友啊，下体供血能力啊不够的，血流量不够的，锁血能力不够的，用了这个方法以后啊，你就知道它能带来多大的一个帮助。好了，我们话不多说，我建议大家把这个视频收藏下来，同时转发给身边有需要的朋友和家人。现在我们开始来讲方法。首先，第一个啊，咱们需要准备一块老姜。这个姜啊，可以说是越老越好，然后把它切成薄片啊，一般我们切成三片到四片左右，贴在我们腰后的八髎这个位置。八髎是哪里呢？就是我们的骶骨。骶骨上面穿着八个孔，孔中穿行着这些神经，神经当中啊就控制着我们的啊下体啊，所以说你贴在八髎上面就能够帮助我们更好的把阳气啊打入到身体当中，而且这个地方啊刺激能帮助我们更好的提升我们的肾气啊。八髎贴完以后啊，一般十分钟左右，它上面会发红，热热的啊，感觉这个热量啊会往深处啊去钻，这是非常好的一个现象。那么当我们贴完了以后呢，第二个步骤就重要，非常重要就来了，我们要用手啊，你看，就像我这样啊，去搓，上下的去搓，加热啊，把生姜去除以后，反复的用手啊，你看就在后面去搓，快速的搓，你数上一个两百下。这个时候呢，如果年轻一些的朋友们就会发现一件非常有意思的事，你搓着搓着啊，它很多的血液会往我们的啊下体上面去走，你会有一些感觉。如果没有感觉也没有关系啊，你多做几次，这个感觉就来了。为什么呢？因为我们之前讲过，它里面穿行的是控制我们下体的神经啊，就是这个神经很重要。你刺激到它以后，它就会给我们的下体释放出一些信号。好了。当我们把这个搓也搓完了以后，第三步也来了，是什么呢？叫敲。我们用大拇指指着肚脐，然后手握拳。大家看这个动作，手握拳，然后就敲这里。啊，敲的时候一定要记住，我们的手啊是有个来回的甩动，像鞭打一样的啊，把这里啊给它敲通。做的时候呢，最好小腹内收啊，反复的敲，可以用劲一点。你会发现敲上去啊，有些酸酸溜溜的感觉，这些都是你堵着的点，而这些点啊，就会影响我们下体的一个供血啊。我们就这样去敲一百下到两百下，好，最后敲完了以后，脐下三寸，找到肚脐下面三寸这个点啊，我们手点进去以后来揉，一边揉一边往上提啊，顺时针给它去揉，好。揉完以后，一般我们五十下到一百下，四个动作就结束了。你把这四个动作都做完，一套下来，你可以自己去体验一下其中的效果。我们说这个动作不仅可以壮阳，还能帮助我们提升肾气。像一些年纪啊稍微偏大一些的朋友，经常做一做，还有着很好的保健身体的一个帮助。所以这个动作啊非常好，建议大家把它收藏和转发给身边的朋友。如果感觉做的有用的，评论区下方一定要打上“有用”两个字。帮助更多的人，你的一个小举动，无形之中啊，就是做了一件善事。好了，视频啊就分享到这里了。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。久坐的人啊，身体上面有两大点，一眼就暴露出来了。如果你是一个久坐的人，你听我来说一说，看看我说的对不对。首先，第一个啊，久坐的人啊，这个肚子啊特别容易囤积脂肪。咱们都知道啊，当人站立、走路、运动的时候啊，身体的代谢能力啊会变得更高，气血循环呢也会变得更好。但是如果你一旦长期保持一个坐姿，坐在这儿不动，就会慢慢的让我们的腹部变成了一个啊气血通不了啊，脂肪更容易堆积的地方。所以久坐的人，他不仅肚子胖，还胖的有特点，这个肉啊非常软，你一戳就戳进去了，而且呢，腹部啊没有力量。我们说腰腹力量，腹部一旦没有力量以后啊，它就会直接牵连着我们的腰部，所以久坐的人这个腰部也是常常不好的，经常可能受到啊腰肌劳损啊、腰部酸疼啊、酸胀、僵硬啊等等一系列现象。所以久坐不仅仅啊是腰腹啊肚子有赘肉、腰不好。
，而且呢，下肢啊，因为代谢不好，还容易发凉啊、肥胖。久坐啊，会给人带来很多啊身体上面的一些不好的地方。但是今天没有关系，我教你一个非常好的动作。这个动作，如果你是久坐的人，你就一定有福气了啊！我们把这个视频啊收藏下来，以后打开跟着练，会给你的身体啊带来非常大的帮助。好了，我们马上啊来教一下这个动作怎么去做。这是一个坐着锻炼的视频，专门去锻炼我们的腰腹核心啊，对于久坐的人群啊，能带来非常大的帮助啊，让你的腰围缩小啊，腹部赘肉减少啊，腰部变好。好了，话也不多说，直接看动作啊。首先，腿啊分开。腿分开是为了让我们身体啊坐直坐正，同时保持一定的稳固性。然后呢，把双手啊往前去举啊，举好了以后怎么做呢？啊，身体往前探啊，大家注意看，往前探，然后手伸回来握拳，往前探，探到你的极限，手往上啊，五指打开，头往上看，看一，手使劲的往前伸。肚子啊收紧，你看我就讲了这么几点啊，就讲了很多的细节，这些细节啊大家一定要记住啊。看手打开，头往上看，腹部内收啊。大家跟我做这个动作，一啊回握拳啊握拳收肩胛骨啊，二好，记住啊往前的时候腹小腹一定要内收，这是非常重要的啊。来三好。然后我们配合呼吸来啊，吐气收小腹，手打开，四，好，五，六，好，回缩收肩胛骨，好，来，七，好，来，最后一个，八，好，这个动作你看，我刚做一会儿，我的头上就出汗。它的动作原理啊，非常的简单，就是通过我们前后的一个摇晃，加快我们全身的一个代谢。同时呢，在前后摇晃的时候，你看我的头部啊，它是做了一个什么呢？做了一个被动的一个抬头啊，把我们的颈椎也去做了一个激活，手部的一个打开往前伸，拉伸了我们整个手臂的一个经络啊。所以这个动作你别看它是坐着，除了腿是保持稳定的，上半身全部给你练到了。所以这个动作啊，对于久坐的人群非常的好。大家把这个动作学会，在办公的时候、疲乏的时候、腰酸难受、不舒服的时候，你就把这个动作拿出来，去练上一个十到二十下为一组，然后呢休息一会儿，再做一组，两组做下来，浑身上下这个气血啊就通透了啊。好了，今天这个视频啊就分享到这里，希望大家把这个视频啊收藏好了。没有点赞的朋友给视频下方点个赞，长按给我一个超级赞。没有关注的朋友记得一定要关注我，我会给你打开一个新的大门。好，我是大为，谢谢大家。大家好，我是大伟。我学习过很多养生锻炼的传统动作，但是让我感受最深刻的啊，就是七支坐。它是道家分支当中的一个内部功法，但是因为啊太实用，所以啊很少有人外传，都是自己啊偷着练。我呢也是机缘巧合啊，才通过道长的传授才学会的。这个做法好处太多，用道长的原话来说啊，就是大。提肾气，自动疏通全身的经络，并且啊，把身体调节到一个最好的状态。今天我会把这个动作啊，完完全全的教给大家，并且在视频的最后也会把道长多年的养生心得啊，分享给大家。大家一定要把这个视频啊给收藏下来，以防以后啊找不到了，那么损失啊就非常大了。好了，我们话也不多说，直接教大家这个动作怎么去做。这个七支坐，刚开始你去做会感觉有一些难。但是你只要坚持下来以后，你会发现好处多到你想不到。七支座这个名字啊，主要是七个点。第一个和点呢，就是我们的啊手心啊对上我们的脚心，也就是我们的劳宫对涌泉。大家看好啊，第一个点，第二个点，那我们两个点就这样对好了。对好了以后呢，大家注意看，第三个点是什么呢？就是我们的上面手和下面手啊合起来啊，这个是第三个点。第四个、第五个点是双腿内收啊，双腿你看一夹靠着我们的两个手臂，就是第四个点、第五个点。然后第六个点和第七个点呢，一个是在我们的一个腰部，一个是在我们的颈椎，腰部要。保证尽量的是什么呢？往前去顶，然后我们的颈椎要保证尽量的往后去贴啊！你只有腰往前顶，颈椎往后贴，然才能保证这七个点的一个稳定性。好了，我们来做一下给大家看啊。首先，我们这个手啊，这个劳宫对涌泉，双腿一合，然后呢，这个
，腰部啊往上一顶，颈椎往后啊，这个动作就完成了。然后我们尽量的是什么呢？手不要去这样抓着脚啊，手不要抓着脚，然后人往后啊去这样赖不好。就是说手尽量是什么呢？靠着自然的力量去贴上去，腿呢靠着自然的力量往内夹，同时呢腰挺起来，颈椎向后，形成一定的稳定性。侧面给大家演示一下，看着会更清楚啊。你看是把这个动作完成了以后，腿往内夹，身体啊这个腰往前顶，腿往内使劲夹，脖子往后。这个动作啊，刚开始你做起来真的是会感觉特别的难啊，而且呢特别的累，可能很多人啊一分钟他都坚持不了。但是呢，你坚持去做一做，你会发现啊，我们比如在做这个动作的时候，你会发现什么呢？慢慢的你会感觉，那个哪里有问题的地方，它那个胀感是越明显的。然后你做一会儿，会感觉那个胀感一点点变热。然后呢，一点点消失，这就是这么神奇。你念着念着，你会发现很多地方的这个经络啊，自然而然就通了，身体上的问题啊，自然而然慢慢就没有了。它就是这么神奇，不过是它的门槛相对而言较高。我们一定要把前期的这个动作给念好，然后呢再做。做的时候呢，逐渐开始调整呼吸，吸气，吐气，匀速的吸，匀速的吐啊，匀速的吸，匀速的吐，记住了。这七个点啊，一定要始终保持相连啊！除了我们的腰和我们的颈椎啊，另外五个点一定要是相连的，腰始终往前顶，颈椎始终往后，这样就完成了一个切肢坐。刚开始的时候做上三十秒，慢慢的时间逐渐延长，一天做上个三到五分钟就够了。好了，我们学会了七支坐，一定要把它作为一种内功心法。其实道家除了七支坐，还有一个非常厉害的养生秘诀，也是道长日常养生当中非常重要的一个环节，就是啊吃黑芝麻丸。我拿出来给大家看一下，就是这个黑芝麻丸，大家可以把它圈出来。很多朋友啊不知道黑芝麻丸有多大的威力，我来告诉大家。黑芝麻丸啊，在《神农本草经》当中啊，就被列为滋补上品。其中有一句话就说：“益力气，长肌肉；甜精益髓，久服轻身不老。”用道长的话来说，黑芝麻丸长期啊，我们去吃，有助于提肾气，强壮我们的身体，并且呢，营养啊也非常不错。特别是秋冬天去吃是最好不过的。其实很多老粉丝都知道，我自己呢已经吃了两年多了。最大的感觉啊，就是身体上面更有力气了，而且头发呢也变得更加的黑亮。平常啊，就算偶尔有些受凉，也不容易啊染上风寒。像我给大家分享的这个黑芝麻丸啊，是九真九晒古法做出来的，工艺上面啊一道不减。所以呢，丸子吃到嘴里啊，你能明显的感觉出来有浓香的芝麻味。我们日常当中啊，一天就吃上两颗啊。就当零食去吃，口感口味都很好，吃的也不腻人。我个人认为啊，吃黑芝麻丸这个习惯对于养生来说是非常具备性价比的。一个呢是有营养，第二个啊是便于携带，第三个啊对于我们的肾气、头发也非常的好。像现在很多人啊出门办事或者家里面就备上这一罐黑芝麻丸，然后你自己饿的时候啊，平常想补充精力的时候啊，你就把它拿出来就当成零食去吃，一天吃上两颗，口感口味都很好。所以呢，家里面备上啊，肯定是有备无患。好了，今天咱们的视频啊，也就分享到这里了。我是大伟，今天的动作啊，一定要好好的练习，并且收藏下来。相信我，坚持一段时间以后，你的身体都会发生一定的变化。今天的视频到这里了，我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在啊，后背疼痛啊，咱们这个肩胛骨啊酸痛。肩颈啊，僵硬，几乎来说是咱们现代人的一个标配，很少找到咱们整个上半身啊都非常健康的这样的人，真的非常少。那么，针对我们上半身，整个后背部啊出现了这些疼痛，那么我们应该如何去解决呢？不要着急，大伟啊，今天给大家带来一个非常有效的方法，可以快速的啊把我们的这个肩颈、后背以及肩胛骨附近的疼痛啊一并解决。那我们来看一下这个方法怎么去做。首先呢，我们要把一只手啊放在另一条腿的膝盖外侧啊，就像我这样，大家看好啊，放在这个外侧，哪都无所谓，只要我们手啊能抠住就可以了。然后呢，我们把头把我们的下巴啊去尝试去触碰我们的这个啊肩峰处，也就是这一块，我们只要去下巴去够它就可以了，就像我这样去够。那么把这个动作摆好以后怎么做呢？我们啊，要把我们的这个腿啊，不是已经扣上去了吗？要往外打开，往外去展开啊！大家看啊，扣住啊
，那来往外展。好，你看到没有？看我脖子啊，注意看我脖子。那我腿在一打开的时候，你看我脖子这根筋就全出来了。大家跟我一起来做一下试试看。那么我们来走，一、二、三，腿用力。好，脖子保持住。是不是有一种强烈的拉拉筋的感觉，对吧？是吧？那其实这个时候啊，它是把我们整个身体的肌肉啊给完全打开了。那我们这个这一会儿啊，就保持一个十五秒到二十秒，然后再换另一条腿啊，所放的腿的外侧依然是这样。然后呢，咱们啊把下巴就放到这儿，好，然后腿打开，腿啊要往外发力啊。那注意看我的手，腿打开，哎，发力。好，你感觉到你的颈椎啊，感觉很很那个，很有拉伸感，很明显了啊。然后呢，你这个就要把这个动作啊停止住了啊，千万不要感觉你这个拉伸感已经到极限了，你还在这边用劲，这样就会损伤了咱们的肌肉了。所以说，咱们就这样，下巴去碰，尽量去碰，哎，这么一拉，好，这脖子这一圈的肌肉啊，肩颈的肌肉啊，都给拉伸的开来了。好。做完这个以后还没有完啊，这是第一式啊。我们左边可以做一个十五秒到二十秒做一组，然后做个两到三组。然后呢，右边也是一样的。做完以后看怎么做啊？两手看，同时放在我们的膝盖外侧啊，同时放在咱们的膝盖外侧。放好了以后看好啊，这个头啊，下巴往下去低啊，下巴往下去低，然后人啊。是属于一个有点弯腰啊，坐到这个板子上面是有背有点弓的这样的一个状态，大家可以看，注意每一个细节啊。同样的弯腰低头啊，尽量把背看把背像弓起来啊，像这个猫一样把背给弓起来。好，我们把姿势做好以后，开始腿往外打开，双手扣住，头下巴尽量去点住咱们的这个胸口啊，尽量去往下去靠啊，咱们去做。在做的时候啊，你会发现整个后背啊这一块，啊，我们讲这个菱形肌这一块，包括我们的这个后背的冈上肌、冈下肌啊、大圆肌、小圆肌都能得到啊很好的拉伸。这个呢，就属于我们肩袖肌群了，以及我们上背部啊这一块都能得到拉伸。所以这个方法非常的好，它可以说是把我们整个后背的一些肌肉啊都给它打开了。肌肉一打开，我们的气血啊就能得到一个充足的运行，我们上肢的代谢也会变好。如果你的脖子啊有点粗，如果你的脖子啊是感觉这个后背啊特别的僵硬，后背的后背特别的厚啊，咱们就把这个动作啊给它没事练一练，慢慢的你会发现你的体态会有很神奇的改变。同时啊，肩膀酸痛、后背酸痛、容易僵硬的，也把这个动作啊练一练，练到什么程度为为好呢？就是咱们之前讲的啊，就是。一般来说的话，是每拉伸做二十秒，然后做三组就够了。比如我拉左边，就这样够了；右边三组够了啊，然后这样做个三组就够了，一天的量就到了。如果说你感觉还想去做，那你就最好间隔六到八个小时以后再进行做啊就可以了。那么咱们今天的视频啊，就分享到这里了。希望大家看到这个视频以后呢，可以跟着我啊一起练起来，对不对？找到自己的感觉，练完以后啊，你会感觉身体啊非常的轻松。好，我是大伟，大家关注我的视频，把这个视频分享给身边的朋友和家人，让大家一起去锻炼、去健康。那大家关注我的视频里面有很多内容啊，可以帮助大家解决生活上面的一些小毛病。好，点赞、评论、关注，谢谢大家。